Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos continuar com a temática de nós, mas será pela primeira vez uma temática um pouco mais dedicada. Nós vamos falar da cadeira de alpinista, ou uma cadeira né, de para rapel escalada feita com corda. Uma temática que pode ser bastante difundida, bastante útil no cenário de bombeiro e também no cenário de sobrevivência. Ok? Então, vamos lá! Começando então, pessoal, estou aqui na minha mão com um cabo da vida, ok? Lembra que o conceito do cabo da vida eu já passei em outro vídeo, vai aparecer para vocês aí, ok? O cabo da vida nada mais é que um tramo de corda de 6 metros, 6 metros e meio aproximadamente. E o que eu vou fazer? Eu estou aqui com os dois chicotes na minha mão. Eu quero ao final que sobre um alto seguro para mim do lado esquerdo. Então o que eu vou fazer? No começo eu vou pegar os dois chicotes e vou puxar uma abraçada a mais do lado esquerdo. Então vem aqui, ó, puxar uma abraçada a mais, ok? Sem perder o outro chicote. E agora eu venho, a cor, o cabo da vida está meado, né? Eu venho e levanto esse cabo da vida até aqui a minha região lombar, até a minha cintura. Ok? Feito isso, eu vou fazer uma laçada, como se eu estivesse fazendo um, um nó direito. Então eu venho aqui, ó. Observe que eu fiz uma laçada para a minha direita inicialmente. E agora eu vou reforçar essa laçada, fazendo mais uma laçada para o lado esquerdo agora. Ok? Continuando, eu venho por baixo das minhas pernas e passo a corda aqui, ó. Tudo bem? Legal? Maravilha! Qual que é o segundo, a continuação, na verdade, o terceiro ato? Observem que eu tenho aqui na minha cintura a corda e eu estou segurando aqui a corda na minha mão. Eu vou passar essa corda que está na minha mão por baixo desse tramo de corda que está na minha cintura. Olha lá, passei aqui por baixo. Beleza? E agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essa corda, vou jogar para trás e vou passar por baixo da corda que subiu aí da, da, das minhas pernas. Observem que formou o quê? Formou um cote. Né? Olha lá, formou um pequeno cote aqui na corda. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu solto essa daqui, venho aqui, passo por baixo... Olha lá, passei por baixo e volto por baixo, certo? Solto essa daqui e vou ficar com essa daqui na minha mão, ok? Vou, vou, vou vir com essa corda agora e eu vou vir aqui fazendo follow me nessa amarração inicial. Então eu venho aqui, ó, eu entro por baixo, olha lá, entrei por baixo e vou fazer o follow me. Olha lá, passei uma vez, olha lá, passei uma vez, certo? Passo duas vezes. E agora vocês podem reparar que a, os, a, os dois tramos de corda ficaram centralizados aqui do meu lado esquerdo, do lado direito de vocês. O que, que eu vou fazer aqui? O um nó direito. Então eu venho aqui, ó, faço o um nó direito. Olha lá. Fiz uma passada do nó direito. Faz, finalizo o nó direito. Olha lá, finalizei o nó direito. Obrigatoriamente eu faço um arremate nesse nó direito. Então eu venho aqui com essa corda e faço um arremate. Que arremate que é esse? É um arremate simples, né? Então eu venho aqui, ó, passei a corda, por, envolvendo todo esse tramo aqui e entro por dentro. Olha lá. Pego desse lado e faço a mesma coisa. Olha lá. Passei a corda. Passei a corda e agora volto para lá, envolvendo todos os tramos. Essa parte aqui, não vou mais utilizar. E essa parte? É a parte que eu vou fazer o meu alto seguro. Que nó que eu vou fazer o alto seguro? Pode ser tanto o azelha quanto o oito duplo. Aqui no caso eu vou fazer um oito duplo. Então eu venho aqui e faço um oito duplo aqui. Ó. Legal. Legal. Então eu tenho aqui um alto seguro, que eu vou colocar um mosquetão, e tenho a minha cadeirinha pronta para ser utilizada. Ok?
Show de bola! Espero que vocês tenham gostado. Treinem essa amarração. Uma amarração é importante para quem gosta de sobrevivência, está interessado nessa temática de sobrevivência. Para o pessoal que é bombeiro aí, trabalha com bombeiro, ok? Se você curtiu o vídeo, dá um joinha, compartilha com os amigos aí. Se você tiver qualquer dúvida, sugestão, crítica, faça contato comigo através do próprio canal, deixa um comentário ou através do meu e-mail, que é o contato victorcarvalho.net. Não deixem também de acessar o meu site, que é o www.victorcarvalho.net. meu site tem diversos artigos técnicos, tem bastante coisa dos meus relatos de escalada, das minhas expedições, ok? Então é isso aí, um grande abraço e até a próxima. Valeu!